கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்ற ஒரு ஹேஷ்டேக் இன்டர்நெட்டில் நூறு நாளை தாண்டி இன்னமும் வந்து ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹேஷ்டேக் அந்த ஹேஷ்டேக் அடுத்து சாந்தகுளம் அப்படின்ற ஒரு ஹேஷ்டேக் வந்து ட்ரெண்ட் ஆகிடுச்சு அந்த சாந்தகுளமுடைய ஹேஷ்டேக் இன்னும் இன்டர்நெட்டில் இருந்து மறையில் அதுக்குள்ளே இன்னொரு ஹேஷ்டேக் ஜஸ்டி ஃபார் ஜெய்பிரியா ஏழு வயசு ஒரு பொண்ணு ஒரு பொண்ணுன்னு சொல்கிறத விட ஏழு வயசில் ஒரு குழந்தை ஃப்ரெண்டோடு விளையாடிட்டு இருக்கு திடீர்ன்ட்டு அந்த குழந்தை காணாமல் போகுது அவங்க அப்பா அம்மாவும் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க சில நாள் கழித்து ஒரு குளத்து பக்கத்தில் அந்த பொண்ணோடைய உடம்பு மட்டும் புனமாக வந்து எடுக்கிறாங்க கேஸு போகுது அந்த இடத்துல வந்து மோப்பம் நாய் வச்சு மோப்பம் பிடிக்க வைக்கிறாங்க அந்த நாயும் வந்து ஒரு வீட்டாண்ட வரையும் மோப்பம் பிடிச்சிட்டு போய்ட்டு அங்கே போய் படுத்துடுது அந்த வீட்டில் இருந்து ஒருத்தரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இருபத்தொம்பது வயசான ஒருத்தரை அரெஸ்ட் பண்ணி அவர்கிட்ட விசாரிக்கிறாங்க விசாரிச்சுனா அவர் சொல்கிறாரு ஆமாம் நான் தான் அந்த பொண்ணை வந்து ரேப் பண்ணி கொலை பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் நடந்தது ஏழு வயசு ஒரு குழந்தைக்கு அந்த பொண்ணுடைய ஃபோட்டோஸும் இப்போ வைரல் ஆகுது அவங்களுடைய நேமில் வந்து ஹேஷ்டாக்ஸும் வைரல் ஆகுது அவரே வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த கேஸில் இன்னும் ஒரு சிலருக்கு வந்து சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்ட்டு கேஸும் போயிட்டு இருக்குது நியூஸும் போயிட்டு இருக்கு ஃபஸ்ட்லாம் தமிழ்னு சொல்லும்போது ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் ஏன்னா கூகுள் சிஇஓ சுந்தர் பிச்சை அவங்க இந்தியன் செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர் விஸ்வநாதன் ஆனந்தவங்க அப்துல் கலாம் சயின்டிஸ்ட் அதையும் தாண்டி நம்ம நம்ம ஜென்ரேஷனில் வாழ்ந்த ஒரு கடவுள் சாதிச்சவங்களோட லிஸ்ட்டு போயிட்டே இருக்கா இப்போ வந்து க்ரைம் பண்ணுறவங்களோட லிஸ்ட்டு வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்குது அதுவும் வந்து ஸ்டேட் அளவுக்குலாம் இல்லை வேர்ல்டு அளவுக்கு அமெரிக்காவா ஜார்ஜா ஒரு குலை தானே நாங்கள் ரெண்டு குலை சாந்தகுளம் நார்த் இந்தியன் எட்டு வயசு ஆசிஃபாவா ஏழே வயசு ஜெய்பிரியா புதுக்கோட்டை அறுபது வயசு ஆயாக இருந்தாலும் ரேப் பண்ண போகிறாங்க வயசு பொண்ணாக இருந்தாலும் ரேப் பண்ண போகிறாங்க ஏழு வயசு குழந்தையாக இருந்தாலும் ரேப் பண்ண போகிறாங்க அப்போ அந்த ரேப்புக்கு ஒரு பொண்ணுடைய உடல் உறுப்பு மட்டுமே காரணம் இல்லை ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா உடல் உறுப்பு தான் காரணமாக இருந்திருந்தா இன்னும் வந்து ஜெய்பிரியா அப்படின்ற ஒரு குழந்தை இறந்திருக்க இறந்திருக்காது வேறு என்ன தான் காரணம் வயசு வித்தியாசம் இல்லாமல் ஒரு பொண்ணுன்னு பிறந்ததே இந்த காமத்துக்கு காரணம் காமம் சொல்கிறத விட இந்த நோய்க்கு காரணம் காமன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு காமனான ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் அது எதிர்பாலினத்துடைய பர்மிஷன் இல்லாமல் வாங்குறது அப்படின்றது தப்பு அப்படி வாங்கணும் அப்படின்னா அதெல்லாம் ரேப்பு ஆனால் இந்த ஏழு வயசு சின்ன பொண்ணுக்கு நடந்து குழந்தைக்கு நடந்தது ரேப்பு கூட இல்லை ஏன்னா அந்த பொண்ணுக்கு என்ன நல்லது என்ன கெட்டதுன்னே தெரியாது இது வேறு என்ன விஷயத்தில் ரொம்ப போய் சேர்த்துறதுன்னு தெரியல இந்த மாதிரி இஷ்யூலாம் நம்மளை எப்படி பாதிக்குது அப்படின்னா ஒரு சின்ன பொண்ணு வந்து அண்ணான ஒரு பாசமாக ஓடி வந்தால் கூட தெரிஞ்ச பொண்ணாக இருக்கும் ஒரு சொந்தக்கார பொண்ணாக இருக்கும் ஓடி வந்தால் கூட நம்ம தொட்டு வந்து பேசவே முடியாது ஏன்னா நமக்கு அந்தளவுக்கு அசிங்கமாக இருக்குது இந்த மாதிரி இஷ்யூலாம் வரதுனால சரி ஓகே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் இந்த இஷ்யூவை பெரிய இஷ்யூவாக மாற்ற முடியும் நூறு பேருக்கு தெரிகிறத ஆயிரம் பேருக்கு தெரிய வைக்க முடியும் சோஷியல் மீடியாவில் அப்படி தெரிய வச்சா அவனுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு தண்டனை கிடைக்கும் என்ன மாதிரி தண்டனை கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி தண்டனை கொடுக்க முடியாது ஆனால் கறி விருந்த தண்டனை கொடுக்கலாம் என்னடா ரேப் பண்ணணும் போயிட்டு கறி விருந்த தண்டனை அப்படின்னா ஹைதராபாத் இஷ்யூ ஃபஸ்ட்டு கறி விருந்து அதுக்கப்புறம் தான் கன் ஷாட்டு காணாமல் போன பெண் மருத்துவர் எரிந்த நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்டார் நான்கு பேரும் இன்று அதிகாலை என்கவுண்டரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் இந்த மாதிரி நடந்துச்சு அப்படின்னா உங்க ஃபேமிலிக்கு ஒரு கரெக்டான நியாயம் கிடைக்கும் அதையும் தாண்டி இந்த மாதிரி தப்பு பண்றவங்களுக்கு இந்த இஷ்யூ வந்து ஒரு செகண்ட் மைண்ட்ல வந்துட்டு போகும் ஆனா எதுவுமே நம்ம கையில இல்ல வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் இது பத்தோட பதினொன்னா போகுதா இல்ல இந்த இஷ்யூ நெக்ஸ்ட் தப்பு பண்றவனுக்கு ஒரு செகண்ட் மைண்ட்ல வந்துட்டு போகுமா அப்படின்ட